वेलकम टू ज्ञान श्री फिजिक्स इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्ट फिनोमेना के बारे में ट्रांसपोर्ट फिनोमेना तीन तरह का होता है विस्कोसिटी कंडक्शन एंड डिफ्यूजन इस वीडियो में मैं विस्कोसिटी को डिटेल्स में डिस्कस करूंगा कंडक्शन और डिफ्यूजन को अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे ओके ट्रांसपोर्ट फिनोमेना ट्रांसपोर्ट फिनोमेना होता क्या है इसको समझने के लिए हमें सिंपल से क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा वॉट हैपन्स वेन गैस इज नॉट इन द इक्लिबरियम स्टेट मतलब अगर गैस इक्विबरियम स्टेट में नहीं है तो क्या होगा या फिर हम लोग ऐसे भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन व्हाट हैपेंस द इक्विबरियम स्टेट ऑफ द गैस इज डिस्टर्ब मतलब अगर हम लोग के पास कोई गैसियस सिस्टम है और उसके इक्विबरियम स्टेट को हम लोग डिस्टर्ब करते हैं तो क्या होगा इसी का आंसर हमें मिलेगा ट्रांसपोर्ट फेनामेना से किसी भी गैस के इक्विबरियम स्टेट को हम लोग अलग अलग प्रकार से डिस्टर्ब कर सकते हैं तो जैसा कि केस वन में देखिए Equilibrium is disturbed by the flow velocity being imparted to one of its part that differ from flow velocity of the adjacent part. Suppose कीजिए कि किसी भी गैसीय सिस्टम का इक्विबरियम डिस्टर्ब हो गया है और डिस्टर्ब कैसे हुआ है हमने क्या किया है किसी एक पार्ट की वेलॉसिटी को बढ़ा दी है कोई भी एक्सपेरिमेंटल अरेन्जमेंट करके मतलब सिंपल सा बात यह है कि अगर किसी भी गैसियस मीडियम या किसी भी फ्लूड में दो लेयर्स के वेलोसिटी अगर अलग अलग होंगे तो उस केस में क्या होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम होता है मतलब वेलोसिटी डिफरेंस के कारण उस सिस्टम में मोमेंटम का आदान प्रदान होता है और ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम है वही होता है विस्कोसिटी एक और तरीका है जिससे हम लोग इक्विबरियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं इक्विबरियम इज डिस्टर्ब बाई हीटिंग मतलब अगर आप वो गैसियस मीडियम को और या लिक्विड मीडियम को अगर आप हीट करेंगे तो क्या होगा टेम्परेचर अलग अलग हो जाएगा डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट टेम्परेचर होगा और जब भी टेम्परेचर में डिफरेंस होता है तो होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ थर्मल एनर्जी दैट इज हीट और ये फिनोमेना है थर्मल कंडक्शन सिमिलरली तीसरा एक तरीका है जिसको यूज करके हम लोग इक्विबरियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं इक्विबरियम इज डिस्टर्ब बाई एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ गैस टू गैस सिस्टम फिलिंग अटेन वॉल्यूम इससे क्या होगा कि अगर गैसियस सिस्टम है और वो किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में है और उस केस में हम लोग अगर वहां पे कुछ और अमाउंट ऑफ गैस ऐड कर देंगे किसी एक पोर्शन में तो क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन डिफरेंस हो जाएगा और जब भी कंसंट्रेशन का डिफरेंस होगा उस केस में होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मास मतलब मास एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मूव करेगा और इसको बोलते हैं डिफ्यूजन विस्कोसिटी कंडक्शन एंड डिफ्यूजन आर ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम एनर्जी एंड मास रिस्पेक्टिवली मतलब ये जो तीनों फेनोमेना है विस्कोसिटी कंडक्शन डिफ्यूजन ये रिलेटेड होते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम से ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी से और ट्रांसपोर्ट ऑफ मास से रिस्पेक्टिवली इसीलिए हम इन तीनों को बोलते हैं ट्रांसपोर्ट फेनामेना ओके तो इस वीडियो में विस्कोसिटी को डिटेल में देखेंगे बाकी दो को अगली वीडियो में देखेंगे विस्कोसिटी जैसा कि मैंने बताया कि अगर किसी भी फ्लूड मीडियम में डिफरेंट पार्ट की वेलॉसिटी डिफरेंट होती है तो उसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम होता है और वो ये विस्कोसिटी फेनोमेना को लीड करता है सपोज कीजिए कि हमारे पास दो लेयर है फ्लूड का और जिनमें रिलेटिव मोशन है रिलेटिव मोशन होने का मतलब हुआ कि उनमें क्या है वेलॉसिटी का अंतर है उस केस में क्या होता है कि एक इंटरनल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जनरेट होता है जिसको हम लोग विस्कस फोर्स भी बोलते हैं और ये फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो टेंजेंशियल टू द सरफेस इन कांटेक्ट मतलब दो लेयर आपस में तो कांटेक्ट में है तो जो कांटेक्ट सरफेस है वहां पे अगर हम लोग टेंजेंशियल ड्रॉ करेंगे तो इंटरनल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का वही डायरेक्शन होगा जिसको हम लोग विस्कस फोर्स भी बोलते हैं और ये विस्कस फोर्स करता क्या है ये जो विस्कस फोर्स है वो कोशिश करता है कि जो स्लो मूविंग लेयर है उसको थोड़ा सा स्पीड अप कर दे और जो फास्ट मूविंग लेयर है उसको थोड़ा सा स्लो कर दे वो अल्टीमेटली क्या करना चाहता है कि दोनों लेयर्स के वेलोसिटी को सेम करना चाहता है तो जो फास्ट मूव कर रहा है उसको स्लो करेगा जो स्लो मूव कर रहा है उसको फास्ट करेगा ताकि इन दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाए जैसे सपोज कीजिए कि हम लोग एक्स डायरेक्शन में देख रहे हैं और जेड डायरेक्शन में ये फ्लूड है और यहाँ पे दो लेयर ऑफ फ्लूड है ए बी और सी डी ठीक है ये दो लेयर है और इन दोनों लेयर के बीच में जो सेपरेशन है वो डी जेड है ठीक है और इनका जो कांटेक्ट एरिया है कांटेक्ट एरिया है ए मतलब लेयर ए बी जो है और लेयर सी डी जो है वो आपस में कांटेक्ट में है और वो जो कांटेक्ट का एरिया है वो है ए अब एज्यूम कर लेते हैं कि ए बी जो लेयर है वहां पे वेलोसिटी ऑफ फ्लूड है यू और सी डी जो लेयर है वहां पे वेलोसिटी है यू प्लस डी यू 
अब हमें पता है चूंकि इन दोनों लेयर के बीच में वेलोसिटी का डिफरेंस है मतलब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम होगा इस वेलोसिटी डिफरेंस के वजह से इनमें जो फोर्स जनरेट हुआ विस्कस फोर्स वो होता है एफ और एफ जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू ए होता है मतलब एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट फोर्स प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट से भी ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है ठीक है ये एक्सपेरिमेंट के द्वारा मिला है तो हमें एक्सपेरिमेंटली पता है कि फोर्स जो होगा प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट और फोर्स जो होगा प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट तो अगर इन दोनों को हम कंबाइन कर देंगे तो हम लोग लिखेंगे फोर्स इज इक्व टू ईटा ए डी यू डीजेड ओके यहाँ पे ईटा जो है उसको बोलते हैं कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी अब ईटा प्रोपोर्सनैलिटी कॉन्सेंट भी है इसको कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी भी बोलते हैं तो ईटा को कैसे डिफाइन कर सकते हैं देखिए ईटा को अगर हम लोग डिफाइन करना चाहेंगे तो इस टर्म को रीअरेंज कीजिए तो फोर्स अपॉन एरिया दैट इज स्ट्रेस अपॉन डी यू डीजेड मतलब स्ट्रेस पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट तो ईटा को अगर हम लोग मेजर करना चाहेंगे तो ये होता है विस्कस स्ट्रेस पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट इसको या तो आप कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी बोलिए या सिंपली विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूड हमने अभी कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी के डेफिनेशन को देखा है अब उसके एक्सप्रेशन को डिराइव करते हैं मतलब ईटा को इन टर्म्स ऑफ फ्लूड प्रॉपर्टी लिखने की कोशिश करते हैं मेजरेबल प्रॉपर्टी मेजरेबल क्वांटिटी उसके टर्म में लिखना चाहते हैं सपोज कीजिए कि ये थ्री डायमेंशनल सिस्टम है एक्स वाई जेड इसमें गैसियस मॉलिक्यूल्स मूव अराउंड कर रहे हैं उनमें हम लोग क्या करते हैं तीन लेयर को लेते हैं ए बी और सी और ये जो तीनों लेयर हैं आपस में सेपरेटेड है विथ अ डिस्टेंस लैमडा लैमडा हम पढ़ चुके हैं लैमडा है मीन फ्री पार्ट ओके अब ये कंसीडर करते हैं कि यहाँ पे एक वेलोसिटी ग्रेडियंट है मतलब वेलोसिटी जो है जेड डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही है तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या हो जाएगा डी यू नॉट डी जेड जहां पे यू नॉट है वेलोसिटी ऑफ लेयर ए अब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो अपर लेयर बी में क्या होगा वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी सो वेलॉसिटी ग्रेडियंट है डी यू नॉट डी जेड और ए और बी में सेपरेशन है लैमडा सो बी की वेलॉसिटी हो जाएगी यू नॉट प्लस लैमडा डी यू नॉट डी जेड सिमिलरली सी जो है सी लेयर नीचे में है तो यहाँ पे वेलोसिटी कम होगी और ये भी सेपरेटेड है विद द डिस्टेंस लैमडा तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो होगी यू नॉट माइनस लैमडा डी यू नॉट डी जेड अब कंसीडर कीजिए कि जो गैसियस सिस्टम है इसकी जो मॉलिकुलर डेंसिटी है वो है एन दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम एन अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से हमें पता है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में जाती है रैंडम डायरेक्शन में मतलब जेड डायरेक्शन में जाने की प्रोबेबिलिटी है वन अपॉन थ्री यानी एन अपॉन थ्री मॉलिक्यूल्स एक्स डायरेक्शन में जाएगी एन अपॉन थ्री मॉलिक्यूल वाई डायरेक्शन में एंड एन अपॉन थ्री मॉलिक्यूल्स जेड डायरेक्शन में हम जेड डायरेक्शन में इंटरेस्टेड है क्यों क्योंकि हमारा जो ये वेलोसिटी का ग्रेडियंट है वो जेड डायरेक्शन में मतलब जेड डायरेक्शन में ही मोमेंटम का ट्रांसफर होगा तो जेड डायरेक्शन में कितने मॉलिक्यूल जाएंगे एन अपॉन थ्री अब जेड डायरेक्शन दो साइड है प्लस एन माइनस सो ऊपर की तरफ यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा एन अपॉन सिक्स और नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा एन अपॉन सिक्स दे आर फोर अप्रोक्सीमेटली एन अपॉन सिक्स मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम जो होगा वो मूव करेगा जेड डायरेक्शन में ओके ये क्लियर हो गया अब हम लोग एक चीज कैलकुलेट करते हैं कितने मॉलिक्यूल जो हैं वो टी टाइम में किसी भी एरिया जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं उसको क्रॉस करेंगे मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम क्रॉसिंग एरिया डी ऑफ लेयर ए इन टाइम टी तो ये लेयर ए में एक छोटा सा एरिया कंसीडर कीजिए डी और बताइए कि टी टाइम में कितने मॉलिक्यूल इसको क्रॉस करेंगे तो ये काफी सिंपल सा है टी टाइम में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इसको क्रॉस करेंगे वो होगा इस वॉल्यूम में राइट right? क्यों क्योंकि देखिए कोई भी मॉलिक्यूल टी टाइम्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा सी बार टी सी बार जो है उसकी मीन वेलोसिटी है तो यहां पे जो मॉलिक्यूल होगा वो इसको क्रॉस कर लेगा यहां पे जो मॉलिक्यूल होगा वो भी टी टाइम में इसको क्रॉस कर लेगा यहां पे जो मॉलिक्यूल होगा वो भी टी टाइम में इसको क्रॉस कर लेगा बट जो भी मॉलिक्यूल आउटसाइड दिस वॉल्यूम होगा वो टी टाइम में डी के पास पहुंच नहीं पाएगा यानी इस वॉल्यूम में जितने मॉलिक्यूल्स होंगे वही इसको टी टाइम में क्रॉस कर पाएगा तो उसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं एन अपॉन सिक्स जो डेंसिटी है मॉलिक्यूल का वो जेड डायरेक्शन में मूव कर रहा है प्लस जेड डायरेक्शन में तो उसको हम लोग वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्रॉसिंग एरिया डी ऑफ लेयर ए इन टाइम टी इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा डी टाइम सी बार टी तो ये हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 
अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्रॉसिंग द एरिया डी ए ऑफ लेयर ए पर यूनिट टाइम तो इसको टी से डिवाइड कर दीजिए तो वन अपॉइंट सिक्स एन सी बार डी ए अब हमें मिल चुका है कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम क्रॉस कर रहे हैं एरिया डी ए को जो लेयर ए में है पर यूनिट टाइम वो है वन अपॉइंट सिक्स एन सी बार डी ए जब इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डी ए एरिया को क्रॉस करेंगे इसका मतलब हो गया कि मोमेंटम ट्रांसफर थ्रू एरिया डी ए पर यूनिट टाइम डाउनवर्ड फ्रॉम हायर वेलोसिटी लेयर मतलब ऊपर वाले वेलोसिटी लेयर जहां पे वेलोसिटी ज्यादा है यानी बी लेयर से ए में मोमेंटम का ट्रांसफर होगा और कितना मोमेंटम का ट्रांसफर होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम टाइम्स मोमेंटम ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल एम टाइम्स वेलॉसिटी सिमिलरली मोमेंटम ट्रांसफर थ्रू लेयर ए ऑफ एरिया डी ए पर यूनिट टाइम अपवर्ड फ्रॉम लोअर वेलोसिटी लेयर मतलब नीचे वाले वेलोसिटी लेयर से कितना मोमेंटम ट्रांसफर होगा ए में वो हो जाएगा वन अपॉइंट सिक्स एन सी बार डी ए टाइम्स एम इन टू वेलॉसिटी ठीक है तो ये हो गया हमारा इसको हमने कैलकुलेट कर लिया ये सिमिलरली हम लोग एज्यूम कर सकते हैं अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे नेट पॉजिटिव मोमेंटम ट्रांसफर थ्रू एरिया डी ए पर यूनिट टाइम डाउनवर्ड यानी ये मोमेंटम माइनस ये वाला मोमेंटम इस दोनों को अगर आप डिफरेंस ले लेंगे तो डिफरेंस लेने के बाद आएगा वन अपॉइंट थ्री एन सी बार एम लेमडा डी यू नॉट डी जेड टाइम्स डी ए तो ये हो गया नेट पॉजिटिव मोमेंटम ट्रांसफर पर यूनिट टाइम ठीक है और ये क्या हो गया अगर आपको न्यूटन सेकेंड लॉ पता है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया मोमेंटम ट्रांसफर पर यूनिट टाइम दैट इज फोर्स राइट तो इसको हम लोग विस्कस फोर्स भी बोल सकते हैं तो फोर्स हो गया वन अपॉइंट थ्री एन सी बार एम लैमडा डी यू नॉट डी जेड इन टू डी ए अब विस्कस फोर्स की एक और हम लोग ने फॉर्मूला निकाला है इन टर्म्स ऑफ ईटा विस्कस फोर्स होता है ईटा डी ए डी यू नॉट डी जेड यहाँ पे सब्सिट्यूट कर दीजिए और इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ईटा मिल जाएगा वन थर्ड एन सी बार एम लैमडा एन जो है वो मोलिकुलर डेंसिटी है एम जो है मास ऑफ मॉलिक्यूल है यानी एम टाइम्स एन हो गया डेंसिटी ऑफ गैस यानी ईटा इज इक्वल टू वन थर्ड रो सी बार लैमडा अब यहाँ ईटा के एक्सप्रेशन को देखिए वन थर्ड रो सी बार लैमडा रो जो है डेंसिटी ऑफ गैस है हमें पता है सी बार मीन वेलोसिटी है ये हमें पता है अगर हमें टेम्परेचर पता होगा तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं लैमडा भी कैलकुलेट कर सकते हैं तो ये तीनों फैक्टर हमें पता है तो हम लोग आसानी से थ्योरेटिकली ईटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं ओके okay? अब ये जो ईटा है वो प्रेशर टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं तो प्रेशर डिपेंडेंट और इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन विस्कोसिटी विस्कोसिटी के एक्सप्रेशन को लिखिए रो क्या है डेंसिटी सी बार है मीन वेलोसिटी लैमडा है मीन फ्री पार ठीक है तो लैमडा के एक्सप्रेशन को सब्सिट्यूट करते हैं ये लैमडा का एक्सप्रेशन पिछले वीडियो में मैंने डिराइव किया है इसको सब्सिट्यूट कर दीजिए यहाँ पे तो सी बार जैसा कि हमें पता है एक वीडियो में हमने इसे भी डिस्कस किया है ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता सिग्मा भी प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता ये है डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल इसका मतलब ये पूरा ईटा का फैक्टर है वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा और ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है बट जब प्रेशर बहुत कम होगा उस केस में क्या होता है मीन फ्री पात जो होती है वो फिक्स हो जाती है और जब मीन फ्री पात फिक्स हो जाएगा तो हमें पता है कि प्रेशर जब बहुत कम होता है तो जो रो होता है वो डिक्रीज करता है विद द प्रेशर इसका मतलब एक्सट्रीमली लो प्रेशर पे ये जो कंडीशन है इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर वैलिड नहीं होगा एट लो प्रेशर पे ईटा जो है डिक्रीज करेगा विद द डिक्रीज इन प्रेशर बिकॉज लैमडा कांस्टेंट हो जाता है सी बार भी कॉन्स्टेंट है रो डिक्रीज करेगा विद डिक्रीज इन प्रेशर सो ईटा भी डिक्रीज करेगा सो हाई प्रेशर पे ईटा इंडिपेंडेंट होगा लो प्रेशर पे ईटा डिक्रीज करेगा विद द डिक्रीज इन प्रेशर सिमिलरली इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखने के लिए हमें पता है कि जो सी बार है वो प्रोपोर्शनल होता है रूट टी से और पाई सिग्मा एम ये सब इंडिपेंडेंट है टी से तो हमें मिलना चाहिए ईटा प्रोपोर्शनल टू टी बट एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि ये वैलिड नहीं है एक्सपेरिमेंटली क्या होता है ईटा और रेपिडली चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर जिसको हम लोग सदरलैंड फॉर्मूला से भी देख सकते हैं वो होता है ईटा इज इक्वल टू वन रूट टी अपॉन वन प्लस बी अपॉन टी ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है ओके तो बस इस टॉपिक में इतना ही है ये फॉर्मूलाज को याद रखिएगा इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डिफ्यूजन और कंडक्शन के साथ
थैंक यू